নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মাদক এবং আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চান চলাচল নদীয়ার কৃষ্ণনগর এলাকায় আবারও দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা বাগদা এলাকায় পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম এবং কংগ্রেসের ডাকা ভারত বন্ধের তেমন কোন প্রভাব দেখা গেল না ব্যারাকপুর এবং বসিরাটে হাবড়া থানার যশোর রোডের ওপরে চলা বিক্ষোভ মিছিল থেকে পুলিশ আটক করল পনেরো জন কংগ্রেস সমর্থককে আমডাঙ্গা ঘটনায় মৃত্যু হল আরও এক ব্যক্তির রাস্তার পাশে শিরিশ গাছে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু দশম শ্রেণীর ছাত্রের বারাসাত কলোনি মোড়ে টাকা চিন্তাই করতে এসে হাতে নাতে ধরা পড়ল যুবক সোমবার সিপিএম এর সমর্থনে কংগ্রেসের ডাকা ভারত বন্ধ নিয়ে মুখ খুলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবার আসছি বিস্তারিত খবরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মাদক এবং আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রানাঘাট থানার পুলিশ ধৃত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত হালদার ওরফে ভয়ঙ্কর সোমবার ওই ধৃত ব্যক্তিকে রানাঘাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল রানাঘাট থানার পুলিশ ধৃত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত হালদার অরফে ভয়ঙ্কর সূত্রের খবর রবিবার রাতে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে পায়রাডাঙ্গা এলাকার ঘোষ কলোনিতে একটি বাড়িতে মজুদ রাখা হয়েছে ফেন্সিডেল নামক এক রকম মাদক সেই সূত্র ধরে ঘোষ কলোনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে আটক করে রানাঘাট থানার পুলিশ ধৃত জয়ন্ত হালদারের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে মোট পঞ্চান্ন বোতল ফেন্সিডিল সহ একটি দেশি সেভেন এম এম পিস্তল এছাড়া উদ্ধার করা হয়েছে তিন রাউন্ড গুলি পুলিশ সূত্রে খবর রানাঘাট থানার কুপার্স ক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত হালদার এর আগেও বহু সমাজ বিরোধীমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মূলত পুলিশের চোখে ধুলো দিতেই পায়রাডাঙ্গা এলাকা থেকে ফেন্সিডিল নামক মাদকের কারবার চালাচ্ছিল সে সোমবার জয়ন্ত হালদারকে রানাঘাট মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ নদিয়া থেকে পিন্টু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চান চলাচল নদীয়ার কৃষ্ণনগরে পাশে পড়ে থাকা পোশাক দেখে ওই মৃত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে তার পরিবারের লোকজন দ্বীপনগরের বাসিন্দা ওই মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ সিং জানা গেছে তিনি কুড়ি দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রায় কুড়ি দিন ধরে নিখোঁজ থাকা এক যুবকের কঙ্কাল উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য নদীয়ার কৃষ্ণনগরে মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ সিং সূত্রের খবর নদিয়ার কোতোয়ালী থানার কৃষ্ণনগর দিকনগর গোপালপুর এলাকার বাসিন্দা পেশায় দিন মজুর বিশ্বনাথ সিং আগস্ট মাসের আঠেরো তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন সোমবার সকালে এলাকার একটি জঙ্গলের ভেতর থেকে হাড়গড় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় কিছু কিশোর এরপর পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ এসে কঙ্কালটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় উদ্ধার হওয়া কঙ্কালের পাশে পড়ে থাকা জামা কাপড় দেখে ওই কঙ্কাল বিশ্বনাথের বলেই শনাক্ত করে তার পরিবার কিন্তু কিভাবে মৃত্যু হয়েছে বিশ্বনাথের তা জানতে উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ গতকাল বিকেল বেলা বাচ্চারা খেলতে গিয়ে দেখে ওখানে কিছু হাড় গোড় পড়ে আছে এবং সকালবেলা আমি আসি এখানকার পঞ্চায়েত প্রধান ইন্দ্রজিৎ দাসকে জানানো হয় তিনি আইসি কোতোয়ালিকে জানায় আইসি কোতোয়ালি সে দিকে সরজমিনে দেখেছে এবং তাদের পরিবার পরিজনকে ডাকা হয়েছে তার পরিবার এসে শনাক্ত করে যেটাই আমার স্বামী তার লুঙ্গি গামছা প্যান্ট এবং মাথার হাড় গোড় দেখে মাথা প্যান্ট দেখে এবং তারা সন্দেহ করছে হয়তো কোনো অঘটন ঘটতে পারে নদিয়া থেকে পিন্টু বণিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ আবারও দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল বাগদা এলাকায় উত্তর কুলবিড়িয়া এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে চলে লুটপাট অভিযোগ পঁয়ষট্টি হাজার টাকার নগদ সহ খোয়া গেছে কিছু সোনার গয়না কিছুদিন আগে বাগদা সিনরানি এলাকায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ভেতরে ঢুকে রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতিরা ব্যাংকের লকার ভেঙে টাকা নিতে না পারলেও একটি কম্পিউটার নিয়ে চম্পট দিয়েছিল দুষ্কৃতিরা সেই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা এলাকা জুড়ে আর তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বাগদা থানা এলাকাতেই ঘটে গেল দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা হীরের আংটি সহ লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না লুট করে পালালো ডাকাতের দল গিয়ে বলে বুড়োটার বাদ বুড়োটার বাদ বেদে বাবার ওইরকম বন্দুক ধরেছে যে তারপরে আমরা বলছি আমার বাবা শরীর খারাপ বাবা অসুস্থ বলে কি যে এই ওটা স্যার ওইটা স্যার দিয়ে আমার ছেলের ধরেছে কিছু না দিলে আমার গলায় একটা ছেলে বয়স কত ছেলে বয়সে দশ বছর 
এই চেনটা এরকম ভাবে খুলে এরকম ফেলতে যাচ্ছি বলে কি যে ওই এই দে আগে নাইলে তো ওর ছেলেটা তোল ওর ছেলেটা ধর দিয়ে ওর ওর মাথায় বন্দুক থেকে যে যেটা ইনে করতে যাচ্ছে চাবিটা দিতে দেরি হচ্ছে বলছে যে এই তোল ওইটা ওইটা নিয়ে যা তাহলে কাজ হবে দিয়ে এরকম করে সব টাকা পয়সা সব নিয়ে লা বলে কি যে এই তোদের বাড়ি টাকা আছে আমরা জানি আমাদের কাছে খবর আছে টাকা আছে ও দে টাকা দে আগে রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদার উত্তর কুলবেড়িয়া এলাকায় জানা গিয়েছে এদিন রাত আনুমানিক দুটো নাগাদ সন্ন্যাসী ঘোষ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে মুখে কাপড় বেঁধে ডাকাডাকি করতে শুরু করে ওই ডাকাতের দল প্রথমে দরজা না খুললেও গেটের ফাঁক দিয়ে বন্দুক ঠেকালে ভয় পেয়ে গেট খুলে দেয় সন্ন্যাসী বাবু এরপর প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব आतंक छड़े पड़े गोटा घोष परिवार बागदा थाना खबर दे घटन स्थले आसे बागदा थानार पुलिस अभिजोग दल खोजे तल्लाशी शुरू हो बागदा थे अनिरुद्ध कीर्तनियार रिपोर्ट बेंगल लाइव समय छोट्ट बिरोधी देखते थकून बेंगल लाइव निज राजनंदी रेस्टुरेंट वू द डिलिशियस इतालियन पिज्जा फ्रेश एंड फास्ट डेडिकेट एंड स्पाइसी ज्योतिष भगवान नय केवलम्र समाधान पथ बोले अपना शहरे सर्वप्रथम आधुनिक ज्योतिर्विद ज्योतिष रत्न हस्तरेखा रत्न और गणकाचार्य श्री तमाल चक्रवर्ती एकशो शतांश विज्ञान भित्तिक प्रेडिक्शन विद्य बाधा विवाह बाधा दाम्पत्य कलह व्यवसाय बाधा मांगलिक दोष कलसर्प दोष सह जो समस्या सठीक दिशा पे आसन हरस्कोप एक्सपार्ट तमाल चक्रवर्ती चेम्बर हाबड़ा प्रति शनिवार विकेल चार्टे सतटा पर्त बनगा सोमवार विकेल पांचटा आठटा पर्त बागदा प्रति मंगलवार विकेल पांचटा आठटा पर्त रानाघाट प्रति रविवार सकाल दस टा छा पर्त बुकिंग नंबर सिक्स टू नाइन फाइव ट्रिपल थ्री नाइन वन फाइव अथवा एट सेवन सिक्स एट फोर सिक्स डबल एट सेवन सिक्स ए नम्बरे आज कलकता नए एक ही छादी नीचे समस्त रकम चक्षु चिकित्सा आईरिस आईरिश हेल्थ पॉइंट रही है अत्याधुनिक जंत्र माध्यम चक्षु परीक्षार सूव्यवस्था जमन चोखे स्कैन चोखे आल्ट्रासनोग्राफी चोखे प्रेसार और लेजार परीक्षार मतन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति पशापी अभिज्ञ चिकित्सक मंडल द्वारा डायबेटिक रोगी चोखे रेटिना और ग्लकोमार चिकित्सा एड़ा रही है बीना इंजेक्शन बीना रक्तपाते और बीना बैठा अत्याधुनिक मेशन सहाज्य छानी सह चोखे अन्य अपारेशन सूव्यवस्था ठिकाना फुलसरा रोड चाँदपाड़ा उत्तर चब्बी परगना कन्टैक्ट जिरो थ्री टू वन फाइव टू फाइव बसिराट महकुमा बैरकपुर शिल्पांचले दिन मत एदीन चले ट्रेन बस खोला छो स्कूल कलेज ए सरकार प्रतिदिन सकाल जो शुरू है सोमवार तरह किल्प देखा जाए उत्तर चब्बी परगनार बसिराट और बैरकपुर एलिक बंधे को प्रभाव पड़ते देखा जाए समस्त एलिक स्वाभाविक छो जनजीवन बसिराटे घोजा डांगाते भारत बांगलेश सीमान वणिज्य चलते अन्न दिन मत ही सकाल वणिज्य एलिक स्वाभाविक छो श्रमिक उपस्थिति अन्दि के प्रेटापुर स्थल बंदरे एदानी रप्तानी छो अन्न मत स्वाभाविक समस्त झुट मिल रास्त सरकार बेसर बस एक ही छवि धरा पड़े बसिराटे वणिज्यिक सीमान पन्न्यवाही ट्रक आनागुना छोड़ दिन मत स्वाभाविक ही साधारण मानुषे दबी अन्न्य दिन तुलन स्वाभाविक ही परिवहन व्यवस्था छोड़ बसिराट एलिक प्रस्तुति स्वाभाविक आज 
এখানে বন্ধের কোনো প্রভাব পড়েনি আমাদের লেবাররা প্রতিদিনের মতো আজকেও সকালে কাজে যোগ দিয়েছে একশো সাঁত্রিশ জন লেবার সকাল থেকে কাজ চলছে এবং এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট চলছে ইম্পোর্টের গাড়ি ভারতে আসছে ভারতের গাড়ি বাংলাদেশে যাচ্ছে এছাড়াও বন্ধের প্রভাব যাতে সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত না করতে পারে তার জন্য সোমবার সমগ্র বসিরাট এলাকা জুড়ে মোতায়েন ছিল অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে কিছু অবরোধ ছাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ভারত বন্ধের তেমন কোনো প্রভাব দেখা যায়নি এদিকে এই বন্ধকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ করল কংগ্রেস রাস্তাঘাটে মোদীর কুশ পুতুল পুরানো থেকে চলল রাস্তা অবরোধ হাবড়া থানার যশোর রোডের ওপর চলা বিক্ষোভ মিছিল থেকে পুলিশ পনেরো জন কংগ্রেস সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে সোমবার সকালে ইছাপুর রেল স্টেশনে কংগ্রেস সমর্থকেরা রেল অবরোধ করলে নোয়াপাড়া থানার বিশাল পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয় তারপর মধ্যমগ্রাম সোদপুর রাস্তায় অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ বনগা বাটার মোড়ে এগারোটা তিরিশ মিনিট থেকে আধ ঘন্টার অবরোধ করে কংগ্রেস শ্যামনগর চৌরঙ্গি মোড়ে কংগ্রেসের সমর্থনে অবরোধ করলে পুলিশ অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয় চিড়িয়া মোড়ে জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থকেরা নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখালে পুলিশ এসে খানিক্ষণের মধ্যে সেই অবরোধ তুলে দেয় পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল খাটিয়াতে রেখে অবরোধ করা হয় দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে এদিকে বন্ধকে কেন্দ্র করে হাবড়া থানার যশোর রোডে মিছিল ও অবরোধের ঘটনায় পনেরো জন কংগ্রেস সমর্থককে আটক করেছে হাবড়া থানার পুলিশ অন্যদিকে নদিয়া জেলার বেথুয়া ডৌরিতে বন্ধের সমর্থনে রেল অবরোধ করে কংগ্রেস সকাল দশটা থেকে শুরু হয় অবরোধ চলে চল্লিশ মিনিট পরে রেল পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেয় কংগ্রেস সমর্থকেরা সময় এখন ছোট্ট একটা বিরোধী দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা ভালোবাসা থেকে বি জীবনে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে আছে কমপ্লিট ফ্যামিলি শপ ড্রিম ওয়ার্ল্ড হেলেঞ্চা বাজার উত্তর চব্বিশ পরগনা খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা হাবিফস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি আপনার সাত ও সাধ্যের মধ্যে এবার পুজোতে হাবিফস দিচ্ছে সকল প্যাকেজের উপরে আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত বিশেষ ছাড় আধুনিক ট্যাটু কিংবা কনি সাজানো হাবিফস রয়েছে সবার উপরে আপনার মন জয় করবার জন্য আমাদের এখানে তিন মাস ও ছ মাসের আন্তর্জাতিক মানের হেয়ার কাটিং বিউটি ও মেকআপের কোর্স করানো হয় হাবিফস হেয়ার অ্যান্ড বিউটি ঘোষ মার্কেট কোর্ট রোড আব্দুল ছাত্তার মন্ডল নামে এক ব্যক্তি গুরুতর জখম ভাবে আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি ছিল সোমবার তার মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া 
রবিবার রাত্রে আরজিকর হাসপাতালে প্রাণ হারালেন আমডাঙ্গায় বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলে অন্যতম আহত আব্দুল ছাত্তার মণ্ডল পেশায় রাজমিস্ত্রি এই ছাত্তার আমডাঙ্গার বাইশ গাছি তেঁতুলতলার বাসিন্দা ছিল স্থানীয় সূত্রে খবর তৃণমূল কংগ্রেস দলের সমর্থক ছিল ছাত্তার পরিবার সূত্রে অভিযোগ বোর্ড গঠনের আগের দিন সিপিএম আশ্রিত রাই ছাত্তারকে খুন করতে এসে টেনে নিয়ে যায় পাশের একটি বাগানে পরদিন উদ্ধার হয় ছাত্তারের গুরুতর আহত অবস্থার দেহ এতদিন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জালোরে রবিবার রাতে মৃত্যু হয় ছাত্তারের এই মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া জানি না কি করে করব তবে মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর মৃত সাত্তারের বাড়িতে পৌঁছান খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতি প্রিয় মল্লিক সেখানে গিয়ে তিনি ওই পরিবারের পাশে থাকার সমস্ত রকম আশ্বাস দিয়েছেন পরিবারের এগারোটা বাচ্চা আমরা বলেছি আমরা রফিকার রহমানকে বললাম এই মাত্র যে আমাদের ব্লকের সভাপতিকে বলেছি যতগুলো বাড়ি ভেঙে গেছে ভেঙেছে ততগুলো বাড়ির তালিকা তৈরি করতে বলেছি আমরা তার ব্যবস্থা করবো জেলা তৃণমূল কংগ্রেস তরফ থেকে আমরা পরিবার তার পাশে আছি একটা একটু বা টুয়েলভ পাস ছেলে আছে বারো পাস ছেলে তার ব্যবস্থা করবো আমরা জেলা আমরা প্রত্যেকটা পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেমন দাঁড়ায় আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের পাশে আমরা সেমনি মুখ্যমন্ত্রী একদম এই পথ অনুসরণ করে আমরা পরিবারটা পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি রাস্তার পাশে সিরিজ গাছে বে পরভাবে বাইকে থাকায় মৃত্যু হলো দশম শ্রেণীর এক ছাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গাইঘাটা থানার বাগনা পেট্রোল পাম্প এলাকায় মৃত ওই ছাত্রের নাম অর্ঘ সরকার বেপরোয়া বাইকের ধাক্কা যশোর রোডের পাশে থাকা একটি সিরিজ গাছে ঘটনায় মৃত্যু হলো দশম শ্রেণীর এক পড়ুয়ার রবিবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটার বাগনা পেট্রোল পাম্পের কাছে মৃত ছাত্রের নাম অর্ঘ সরকার তার বাড়ি গাইঘাটার নারিকেলা এলাকায় বলে জানা গিয়েছে অর্ঘ গাইঘাটা হাই স্কুলের ছাত্র পরিবার সূত্রে জানা গেছে এদিন বাগনা এলাকায় টিউশনি পড়ে বাড়ি ফেরার পথে বাইক চালিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারে অর্ঘ তার পেছনে বসেছিল অর্ঘর আরাক বন্ধু এরপর গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকে ওই দুই কিশোর খবর পেয়ে গাইঘাটা থানার পুলিশ এসে আহত ওই দুই কিশোরকে পুলিশের গাড়িতে করেই তড়িঘড়ি হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখান থেকে অর্ঘ সরকারকে স্থানান্তরিত করা হয় আরজিকর হাসপাতালে আর সেখানেই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন সামান্য আহত হয়েছে বাইকের পেছনে থাকা অর্ঘের আরেক বন্ধু বারাসত কলোনি মোড়ে টাকা চিন্তায় করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ল এক যুবক একটি মোবাইলের দোকানের কর্মচারী ব্যাংকের টাকা জমা দিতে যাচ্ছিলেন আর তখনই তার টাকাটা পেছন থেকে হাতাতে গিয়ে ওই যুবক হাতে নাতে ধরা পড়ে তাকে বারাসত থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে দিন দুপুরে চিন্তায় করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ল এক যুবক ঘটনাটি ঘটেছে বারাসাতের ব্যস্ততম এলাকা কলোনি মোড়ের কাছে অভিযোগ মোবাইল দোকানের কর্মচারী রাজা মণ্ডল তার ব্যবসার জন্য দু লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যাংকে জমা দিতে যাচ্ছিলেন দোকানের বাইরে বেরোতেই ঠিক সেই সময় আচমকা পেছন দিক থেকে ধেয়ে আসে চল্লিশ বছরের এক যুবক সে ব্যাগটি ছিনতাই করতে যায় বলে অভিযোগ এরপর হাতে নাতে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক উত্তেজনা ছাড়াই বিপণনের ওই দোকান চত্বরে বারাসাত থানায় খবর দেয়া হলে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে বারাসাত থানায় নিয়ে যায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বারাসাত থানার পুলিশ সোমবার টাকা ভারত বন্ধকে কেন্দ্র করে মুখ খুললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় অন্যদিকে সোমবার প্রেসিডেন্সি কলেজে তালা ঝোলানোর ব্যাপারটা নিয়েও তিনি সরব হয়েছেন কি বললে তিনি সাংবাদিকদের সামনে শুনব আমি এইটুকুই বলবো যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো আর কারখানার গেট নয় যে তালা লাগালাম চলে গেলাম এই রাজনীতিটা আসলে চৌত্রিশ বছর থেকে শিখে এসছে সেই প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি তারা আর কর্তৃপক্ষ প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি দেখছে কিন্তু ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না আর হোস্টেলের ব্যাপারে আমি খুব পরিষ্কার যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা দেখতে হবে এবং শুধু তাই নয় হোস্টেলটা যাতে তাড়াতাড়ি দ্রুততার সঙ্গে সংস্কার করা হয় সেটাও ব্যবস্থা নিতে হবে
बेंगल लाइव निज़ एख का मत पर्यत ही अपनारा देखें बेंगल लाइव निज़